有人吗小朋友，你怎么自己在这儿？你自己一个人在这儿干什么？带你去个好地方，什么好地方？问了你好多遍了，就是不告诉我去哪儿。干嘛呀？搞得这么神秘。我们要去的地方，真的没有名字。荒山，荒山上荒废的荒宅，原本宅子的主人啊，是一对夫妇和两个女儿，后来也不知道什么原因，他们便一个一个的死去了。因为好奇的，去探秘的，去了解的，也都一个一个的死在那里。有法医，有护士，日子久了，也便没人再敢去那里了。因为，你怎么了？啊！前面！啊、坏了，我撞到人了。干嘛？蒙上眼睛。干嘛呀？这么神秘。蒙上眼睛，不许偷看。小心点啊！台阶小心点。嗯。干嘛呀？搞得这么神秘。到了你就知道了。哎，你是不是忘记搬箱子了？你放心吧，他们已经帮忙放到房间里了。Surprise！ 哇，我们要住在这里吗？对呀、啊，度假只有我们两个。这里真的是太漂亮了，你喜欢就好。这么好的地方，竟然没有别的游客，真是太奇怪了。因为这是一个地图上找不到的地方。你不会是把这里包下来了吧？呵呵呵，对啊，因为我想给你一个完美的生日。你对我真好，我感觉像做梦一样。那要是梦醒了，我们不在这儿了呢？不在这儿的话，在哪儿？在鬼屋。<笑>去你的！讨厌！怎
没事，也许是我看错了。咱们走吧。觉得这个屋里怪怪的。好了，雨晴，一定是你想的太多了，啊？嗯。嗯这旅游度假区怎么会有照片在这儿？嗯，也许是之前的人落在这儿的。不是。这照片看起来像是很多年前的了，根本不像这个年代的，怎么会有这么旧的照片？还有护士和法医，这两张照片怎么看不清楚啊？算了，别想了，也许是人家用来装饰的呢。我总觉得。这里的陈设看起来很奇怪，好香啊！怎么了？这个香炉里散发的香味儿，好独特的香味儿，我总觉得怪怪的。好了。一定是我白天讲的那些鬼故事吓到你了，赶快睡一觉吧，睡一觉就什么都好了。或者被绑架啊！怎么，你快来看，这是什么呀？
熏香。对，昨天我就注意到，但我没当回事儿。我们会不会是被这熏香？有可能，熏香有置换的作用。可是，可是他们为什么要把我们绑来这里、啊？包也没有被翻动过的痕迹，衣服摆放也和昨天一模一样。可能是。可能是这熏香有置换的作用，我们应该还在昨天的房间里。不，这不是幻觉，绝对不是幻觉。下去看看。没错，这就是昨天的楼梯。我确定这就是昨天的楼梯。没错，这就是昨天墙上的画，一模一样。先坐一会儿吧，也许，也许就根本没有什么呢。嗯，我我还是感觉有点害怕。没事，雨晴，有我呢。啊，冷不冷？给你拿件衣服啊。嗯。怎么回事？我刚刚明明检查过了，这衣服怎么都没了？怎么会这样？这么短的时间。
我们先想办法出去。这到底是幻觉，还是昨天的一切都是幻觉？但是我觉得，这都不是幻觉。啊，可能是熏香。我们是有意被人困在这儿了。困在这儿？那他们为什么要把我们困在这儿？对了，子墨。怎么了，雨晴？我们上去看看。看什么呀？我们上去。你快看！我在豪宅的房间里也见过这些照片。真的吗？真的，我记得很清楚，我刻意看的。你忘了吗？昨天我还问你，这个位置怎么会有照片呢？也许，也许只是巧合吧。现在很多房间里都挂照片的。怎么会这么巧合？根本不可能。我们走吧，这里太恐怖了。这次一楼找不到出口，我们就算从二楼跳下去。别怕，别怕，我们，我们一定能够找到出口的。什么声音？敲门？怎么会？真的是有人敲门？一听，敲门？怎么会有人敲门？刚才我们顺楼梯下去，那是一面墙。门的位置是一面硬邦邦的墙啊！可是真的有人敲门啊！敲的不是墙，是门。不可能！我刚刚拍了，那就是一面墙。不管怎么样，我们先下去看看。也许，也许真的是有人在敲门的。有门，我们就能出去了。走。变成荒郊野岭了。奇怪的风声，这声音我从来没有听过。我我也不知道。不行，这天太黑了，荒郊野岭的，我根本分不清方向啊。可是我不想留在这里了，我一刻也不想留在这里了。我们走吧。实在是，实在是太诡异了，太……哎，你是怎么到这儿来的？你来这儿干什么？呃，那个
我们，我们实话跟你说吧，我们是来度假的。我们本来在一个温泉的别墅度假村里，然后也不知道怎么回事一觉醒来就躺在这儿了。温泉别墅度假村。这儿是一座荒山，方圆十公里以内没有什么度假村。你你说什么？我说这是座荒山，根本不是什么度假旅游区。那那你来这是干？徒步。我喜欢找荒无人烟的地方徒步旅行，有一种。天清仙境的感觉。这荒无人烟的，你一个人来这儿干嘛？我来这里很多年了。我是说，我到这种荒无人烟的地方徒步旅行很多年了。我经常徒步。只不过，这个地方确实很诡异。我好像遇到了鬼打劫，怎么也走不出门外这片荒野，走了大概有好几个小时。走了几个小时。对了。我想今天晚上在这里住一宿，明天再走。可是，你不觉得它很像？像什么？照片啊！什么照片？就是我们在别墅里看到的照片。而且你不觉得长得像像我撞死那个人吗？哎，我晚上能和你们挤一挤吗？这里面房间虽然很多，可是我毕竟是一个人，还是有点儿……呃，知道，好，好吧。看来这个房子已经荒废很久了。你，你叫什么名字？芊芊。你来这么荒凉的地方徒步，就没有同伴吗？没有。一个也没有吗？比如。姐妹什么的，我累了，先睡了。
。这个地方，我们是不是来过？是，好像是来过。真的是鬼打墙。啊！我走了几个小时，都没有走出去。怎么办？我们是不是走不出去了？没事，没事啊，有我呢。别怕，别怕。哎，等一下，这里有东西。什么东西啊？那边，快走。我明明看到这里有东西啊！是有东西的。别说，别说了。没事，没事。那我们先做个标记，然后咱们再走一次。这边。怎么会这样？怎么办？这走不出去了。没事，雨晴，有我呢，别害怕。芊芊，芊芊，哎，那边有亮光，看，有亮光，有亮光。芊芊，芊芊，那边有亮光，到这边来，快过来，走。这不是我们刚才逃出来的地方吗？一模一样，怎么亮起灯了？是啊。
真的是一模一样，是不是又有人来过了？我们上去看看。这就是。是谁？我是路过的，我叫敏佳。大晚上的，你怎么一个人跑到这里来？我说了我是路过的，我在找人，结果找不到路了。我看到这里有个空房子，就进来了。你找什么人啊？找我妹妹。嗯、你妹妹？对。你们有没有看到一个十七八岁左右的女孩？她大概这么高的样子。她穿了白裙子。人呢？芊芊。哎，你们去哪儿？芊芊。她怎么会跑得那么快？你们怎么了？刚才我们进来的时候，就是跟一个和你描述的妹妹很像的女孩一起进来的呀。你没看到她吗？怎么可能？我只看到你们两个人啊，根本就没有别人。不可能！明明我们三个一起进来的呀。可是我只看到你们两个人啊，你们身后连个影子都没有啊。你的妹妹叫什么名字啊？她叫芊芊。刚才我们确实遇到了一个女孩，十七八岁，个子就是那么高。她说，她叫芊芊。真的吗？她现在在哪？她还好吗？刚才我们确实在一起，可是，可是什么？可是奇怪的是，刚才我们在荒野里看到了，你们到底看到了什么呀？我看到了。一个墓碑，上面刻着芊芊的名字。怎么可能？怎么会？你们带我去看看那个墓碑吧，我就想知道她是不是我妹妹。
，刚刚我们明明……你是叫芊芊吗？是啊，可是你们怎么知道的？我刚才摔伤了，然后就一直待在这里，待了有好几个小时了。我们刚才怎么可能见过？他在这待了好几个小时，那我们之前见到的是谁啊？扶我一下，这荒郊野外的真的好可怕呀！幸亏遇见了你们，芊芊，你是不是还有个姐姐？我们刚才见到了一个叫米佳的女孩，她说她在找妹妹，她妹妹也叫芊芊，而且刚才我们也遇见了另一个芊芊。这地方。真的非常诡异，我们听到的、看到的都不一定是真的，所以千万不要相信任何人、任何东西。什？什么？你说什么？任何东西？刚才他是不是说让你们带他去看墓碑？你怎么知道的？就是他。什么？是谁？我们也去看墓碑。你们不相信我的话，就跟我一起去看墓碑，这样你们就知道我说的是真的了。你说的他是谁？就是墓碑的主人。啊怎么会这样？米家，怎么会这样？我们，我们回去吧，回到那个荒弃的房子里。这里，好，我现在就带你回去。等天亮，等天亮，我们就彻底离开这个地方。这不是一座荒山吗？哪有什么房子？谁？哎，你们等等我。芊芊，你没事吧？疼死了！怎么会这样？这个时钟的秒针明明在转动，可是却跟我们第一次醒来的时间一模一样。手机也是这样。什么？怎么会这样？这是哪儿啊？我记得有一次我拿手机照明的时候，手机是三点零五分。喂喂喂，你们俩能不能不要大惊小怪的了？去，那里有一个背包，你快帮我看看里面有没有药箱或者绷带什么的。对，这就是敏家的背包。没错，有药箱，也有绷带。可是，却没有蜡烛。你是怎么知道这里有没有点过蜡烛的？那你们看，这里有点过蜡烛的痕迹吗？这里确实没有点过蜡烛的痕迹，可是。你是怎么知道这里有没有点过蜡烛的？嗯，我不知道，但是这里没有点过蜡烛的痕迹，所以就没有人来过。那这个背包你怎么解释？还有药和绷带？米佳，米佳，米佳你在哪儿？米佳，米佳。这就是米家的手环。我就说刚才，那他一会儿是不是就回来了？那我们先上去看看照片吧。照片。
你怎么知道上面有照片的？芊芊，你真是有人恶作剧！我倒要看看，这个人是谁！啊啊！怎么？怎么？怎么？你你到底是人是鬼？你什么意思啊？你以为就你经历过这些古怪吗？我早就跟你说了，这个地方真的很诡异。哎，你男朋友呢？他刚刚下楼了。子墨，子墨，好了，别喊了，我跟你一起去找找他。子墨，子墨，子墨，子墨，你在哪儿？小朋友，你怎么自己在这里啊？小朋友，你的爸爸妈妈呢？你从哪里来？你一个人来这里干嘛呀？这里是我的家。芊芊，芊芊，那个小孩的照片也消失了吧？
你怎么到这来了？你你是谁？你怎么？这里是凶案现场，你不知道吗？我们正在调查一起很离奇的凶杀案。啊，什么？一家四口，父亲、母亲，两个女儿，都相继离奇死亡。两个女儿都已经很大了，一个叫做美嘉，而另一个叫芊芊。别说了，别说了。死者叫芊芊，十七八岁的模样。据现场勘查，似乎是自缢身亡。死者叫敏佳，二十二三岁的模样。据现场勘查。是被人砍伤，失血过多。你怎么在这儿啊？你知不知道我一直找不到你，都快吓死了。我刚才看到那个叫敏佳的女孩了，她受了伤，我在下面给她包扎。她现在在哪儿啊？在下面。走，带我去看看。啊，人呢？怎么只剩一件衣服了？我们跑吧，跑到哪儿算哪儿。门怎么又变成墙了？照片又少了三张，护士、法医，还有那个古怪的女人，这些人我都见过了。那剩下的两个呢？敏佳，敏佳，敏佳，你是怎么受的伤啊？有东西。东西？什么东西啊？那个一定会来的东西。你是说，是你妹妹的鬼魂？即便这个世界上真的有鬼魂，也不应该伤害自己的亲人呐。其实，我和芊芊，我们从小就没有福气。后来，母亲也去世了，就留下我们姐妹两个，孤苦伶仃。好在有好心的邻居哥哥，他看我们姐妹俩无依无靠的，就就时常过来照顾我们。我们时常。往来，渐渐的，我和他，我们就产生了感情。
在庆庆要上大学的那年，我们准备结婚了。可是，可是姐姐她。亲亲他，怎么能？他要是早早的告诉我，我可以。感情的事，两情相悦，哪有谁要让给谁的？那样的话，也不会幸福的。那后来呢？后来，亲、啊，你还是我妹妹吗？你怎么连你姐的男朋友你都抢啊？姐，我真没想到你是这种人。我没有你这个妹妹。姐。后来。他就离家出走了。我找了很多地方，很多地方都找不到了，找不到。再后来。我才发现，我自己已经怀有身孕。可是，无论如何，我都不可能放弃找他。我尽愿知道，不管我遇到任何事情，我一定要找到他。不管遇到任何事情，只是我找了那么多地。只是不曾找到这里。我一直在找他，我一直在找他。如果我早点找到这，他就不会死了。<笑>那这个宅子是你们以前的家？我们的回忆。你先别激动，也许不是鬼魂呢。你和芊芊那么多年的感情，我想他一定不会伤害你的。感情，我们之间的感情，恐怕早已经不复存在。黑黑的天空，低垂，亮亮的繁星，相随出发。子墨，子墨，子墨，你干嘛去了？我还以为你又不见了。你家的失血过多，已经去世了。怎么会这样？昨天晚上爆炸的时候，还没那么严重。刚刚我醒来的时候，他已经没有呼吸了
，我把他的尸体放在二楼右手边第一个房间。什么？就是那个房间，中间放了一个类似解剖图。不好，不要再说了，我不去那个房间。玉清，你怎么了？说过，这个地方真的很诡异。你们听到的、看到的，都不一定是真的。千万不要相信任何人、任何东西。孩子了，芊芊。对，芊芊，芊芊，你冷静。你说，你的妈妈叫什么名字？我的妈妈是吕晴。啊啊啊啊啊、你就是我的妈妈。你说什么？妈妈，你不记得我了吗？妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈你醒，你醒了。这这是怎么回事啊？这就是我给你的惊吓，也是惊喜。什么？为了满足你这次的生日愿望，你的男朋友特意找到我们剧组，并安排了这样一场真人电影拍摄的模式。于是呢，我们就和他精心策划了这样一场真人恐怖片的拍摄。除了你，在场的所有的都是我们的演职人员。接下来就请我们的总导演带你去参观一下所谓的鬼宅，走吧。亲爱的，嗯，今天生日有什么愿望吗？我今年的愿望是电影，我想拍一部电影。哟，这个我可不敢保证帮你实现啊。我就随便说说，那我们一起去度假泡温泉吧。好啊，这个容易。现在你看到的这个，就是你们所谓的怎么逃也逃不出去的鬼宅啊。这个其实是我们剧组精心设计的一个场景，哎，而在这里边，你听到的所有的声音，所有的怪声。
其实都是我们精心设计和安排的。嗯。而在外面，所有你们遭遇的鬼打墙，其实不过是剧组精心设计的两个一模一样的电影场景。哦。而在这两个电影场景之间，只有一条环形的道路，所以无论你们怎么走，也感觉自己像是回到了原点。嗯、走，我带你看看。